Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payyanur. Payyanur Rural Bank. Vishwas today. Seven at the end of the year. Furniture Center, Payyanur. You are welcome. Vidya Mandir College, Tarnathavail, Perimba, Payyanur. Vidya Mandir College, Gandhi Park, Samibam, Payyanur. First floor, City Center, opposite St. Mary's School, Payyanur. Zia Gold and Diamonds, the purest bond, opposite SBI Main Road, Trikaripur. വിവാദമായ പോലീസ് ഭേദഗതി പിൻവലിക്കാനുള്ള റിപ്പീലിംഗ് ഓർഡിനൻസിൽ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഒപ്പിട്ടു പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഓർഡിനൻസ് പിൻവലിക്കാൻ ബുധനാഴ്ച മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നിയമസഭയിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്കായി പുതിയ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആദ്യം യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എൽ ഡി എഫ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വികസനമൊരുക്കുന്നതിന് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ശക്തമാക്കി എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വികസന പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് മാടായിയിൽ ഉള്ളതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് മികച്ച ഭരണത്തിന് ഐ എസ് ഒ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നേടിയ പഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃകയെന്ന് യു ഡി എഫ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തൊഴിലാളി കർഷക വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണമാകും ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് പണിമുടക്ക് പണിമുടക്കിൽ പത്ത് ദേശീയ സംഘടനയ്ക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകളും അണിചേരും ഇരുപത് ദിവസമായി പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ ചെങ്കൽപ്പണകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ ജിയോളജി വകുപ്പ് ചെങ്കൽപ്പണകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു ചെങ്കൽപ്പണകളിലും അനുബന്ധ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിരാലംബർക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കരിമ്പിൽ ശ്രീധരൻ എത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് സഹകരണ വിജയത്തിന്റെ മാതൃക തീർത്ത് കൊഴിമൽ പ്രാന്തം ചാലിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മ നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്ത ഫലം കണ്ടു ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാമിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചെളിയും മണലും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മുന്നോടിയായി ജലസേചന വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി സർവേ നടത്തി യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വികസനമൊരുക്കുന്നതിന് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ കാണാം ജനവിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ വികസന മുന്നണിയുടെ സഹായത്തോടെ എൽ ഡി എഫ് ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എൽ ഡി എഫ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മാടായിയിൽ ആറ് പതിറ്റാണ്ടായി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് ഭരണം നടത്തുന്നത് ഇത് നാടിന്റെ വികസന മുരടിപ്പിന് കാരണമായി വികസന മുന്നണിയുടെ പേരിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്നും സീറ്റുകൾ പിടിച്ചെടുക്കുമെന്നും മാടായിയിൽ ചെങ്കൊടിക്കു കീഴിൽ ഭരണം നടക്കുമെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു അതിനെതിരായി മതനിരപേക്ഷ പക്ഷത്തു നിൽക്കുന്നവരും ഇടതുപക്ഷ തനിതരക്കണ്ടേ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല എം എൽ എയും യു വിയും അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരും വിശദമായി സംസാരിക്കുക തീർച്ചയായും ഇത്തരം ഒരു അത്യന്തം സങ്കീർണമായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് മാടായിയുടെ സവിശേഷത ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് അഭിമാനകരമായ വിജയം നേടും എന്ന സൂചനയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് 
രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി രാജേഷ് എം എൽ എ കെ പത്മനാഭൻ ഒ വി നാരായണൻ വി വിനോദ് എം വി രാജീവൻ ബാബു രാജേന്ദ്രൻ ടി ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിലിക്കോട് ഡിവിഷൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാജി തൈക്കീലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും കാസർഗോഡ് എം എൽ എയുമായ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വികസനമൊരുക്കുന്നതിന് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വികസനവും ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കുന്നതിന് അവസരം ലഭിക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും കാസർഗോഡ് എം എൽ എയുമായ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിലിക്കോട് ഡിവിഷൻ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഷാജി തൈക്കീലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ പ്രിയദർശിനി മന്ദിരത്തിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ ജനങ്ങൾ ആ പ്രതികാരം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ പ്രതികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അന്ന് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ യു ഡി എഫ് ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിലും അന്ന് നമ്മൾ കുറെ അധ്വാനിച്ചു ശ്രീ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രവർത്തനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ജനങ്ങൾ സ്വയം പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം പി കെ ഫൈസൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ സമിതി അംഗം എ ജി സി ബഷീർ ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ രാജേന്ദ്രൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി പ്രകാശൻ യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ വി കെ പി ഹമീദ് അലി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ കൺവെൻഷനിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃക്കരിപ്പൂർ മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തവണ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ശക്തമാകും വർഷങ്ങളായി യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്താണ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് എന്നാൽ ഇത്തവണ യു ഡി എഫിൽ നിന്നും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേത് കഴിഞ്ഞ ആറു പതിറ്റാണ്ടായി തുടരുന്ന യു ഡി എഫ് ഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്തണമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് പറയുന്നു വികസന മുരടിപ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വികസന പദ്ധതികൾ മാത്രമാണ് മാടായിയിലുള്ളത് മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രമോ അറവുശാലയോ ഇവിടെയില്ല മഴക്കാലത്ത് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് പതിവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും നിരവധിയാണ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളും ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ദുരിതം തീർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾ ഇത്തവണ മാറി ചിന്തിക്കുമെന്നും യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണം പരാജയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെയും എൽ ഡി എഫ് പിന്തുണക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികളും ചരിത്ര ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കുമെന്നും സി പി എം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം വി വിനോദ് പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തെ യു ഡി എഫിന്റെ ഭരണമല്ല കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷക്കാലം ലീഗും കോൺഗ്രസും നടത്തിയിട്ടുള്ള മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ ഭരണമാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അങ്ങേയറ്റം വികസന വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ജനതാൽപര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷമായി ഈ ഈ പഞ്ചായത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് പഞ്ചായ ഗ്രാമവികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങളെ ഒന്നും അഭിമുഖീകരിക്കാൻ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ ഇതപര്യന്തമുള്ള ഭരണസമിതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുടിവെള്ളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്ന ഈ പഞ്ചായത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റും എം എൽ എ സി ഡി വി രാജേഷും ഇടപെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള രണ്ടര കോടി രൂപയുടെ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയും അതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ജലനിധി പദ്ധതിയുമല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഒരു പദ്ധതിയും ഒരു ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയും ഇക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറവ് നടക്കുന്ന മേഖലയാണിത് എന്നാൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അറവുശാല പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ മുൻ ഭരണസമിതി നടപ്പാക്കിയ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സംസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചത് മാടായി പഞ്ചായത്തിലാണ് മികച്ച ഭരണത്തിന് ഐ എസ് ഒ പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നേടിയിരുന്നു മാടായി പഞ്ചായത്തിൽ ഇക്കുറിയും യു ഡി എഫ് ചരിത്ര വിജയം നേടുമെന്ന് ലീഗ് നേതാവ് കായികാരൻ സയ്യിദ് പറയുന്നു കഴിഞ
അഴിമതി രഹിത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രഖ്യാപന പത്രവും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടാൻ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മറ്റ് മേഖലകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഫണ്ട് ലഭിക്കാത്ത ഒരു പഞ്ചായത്താണ് മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ അവഗണന തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പ്രവർത്തനത്തിന് എം മറ്റു പഞ്ചായത്തുകളെ അപേക്ഷിച്ച് എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്ത പഞ്ചായത്താണ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഗിമിക്കുകൾക്ക് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില എം എൽ എയുടെ ഫണ്ട് മാത്രമല്ലാതെ കൃത്യമായ വികസനത്തിന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനും പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ ഫണ്ടുകളൊന്നും തന്നെ എം എൽ എ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് രാഷ്ട്രീയവും മറ്റ് മേഖലകളുടെ സൗകര്യങ്ങളും നോക്കി ലീഗ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കെതിരെ മാടായിൽ അഞ്ച് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മത്സര രംഗത്തുണ്ട് ഇവർ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവയ്ക്കും ഏതായാലും വിജയികളാരെന്ന് ഡിസംബർ പതിനാറിന് കണ്ടറിയാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാട്ടം ശക്തമാക്കി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇത്തവണ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പ്രചരണ രംഗത്തുള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ജയരാജ് ആണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡിൽ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്ന യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ജയരാജ് ഇത്തവണ ജനവിധി തേടുന്നത് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെ മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡിൽ നിന്നാണ് പത്രികാ സമർപ്പണം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രചരണ രംഗത്താണ് എത്രത്തോളം വിജയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ ഇതെൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഈ വാർഡിൽ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ വിജയിക്കും വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് ഭൂരിപക്ഷം എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിക്കും എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ പ്രചരണം ഈ വാർഡിലത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുമായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ചെറുപ്പമുതലയുണ്ട് എൻ്റെ മുൻഗാമികളായ കൗൺസിലർമാരോടുകൂടി നിന്നിച്ച് അവരുടെ വിജയത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വാർഡിൽ അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ നാട്ടിലുകാരുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായി എളിയവനായി ഞാൻ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ് ഈ വാർഡിൽ ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ജയിച്ചു വന്നാൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും ഈ വാർഡിൽ ചെയ്യുക ഈ വാർഡിലത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരുടെ വാർഡാണ് അവരുടെ നിരവധി നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കുടുംബക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ അവർ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും അവരുടെ ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പല വീടുകളിലും ഇന്നും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരു നഗരസഭയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് പാർത്തുകളൊക്കെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടവും നല്ല ഒരു മനോഹരിതമാക്കുവാനും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും അതുപോലെ തന്നെ തെരുവിടക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ എൻ്റെ മുൻഗാമികൾ നല്ലപോലെ ഈ വാർഡിൽ ഞാൻ പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രചോദനം എൻ്റെ മുൻഗാമികായ ശ്യാമടിയും എ പിയും സുമ പറമ്പത്തും ഒക്കെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള ഊർജമാണ് ഞാൻ ഈ വിജയം സുരക്ഷിതമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ കാട്ടിയ വഴിയിൽ കൂടി എനിക്കാവുന്ന മാർഗത്തിൽ കൂടി നഗരസഭയുടെ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മറ്റ് വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സഹായങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ പയ്യന്നൂർ ന�രസഭയിലെ മാതൃകാ വാർഡാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് ഞാൻ പിതാവായ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി സി രാമന്റെ ചുവട് പിടിച്ചാണ് കെ ജയരാജ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിലിറങ്ങിയത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായതോടെ പാർട്ടിയുടെ വാർഡ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹിയായും പ്രവർത്തിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ജനവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പല സമരങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻ പിടിച്ച ജയരാജ് നിലവിൽ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റും യു ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാനും കൂടിയാണ് താൻ മത്സരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡിൽ നടത്തേണ്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും നഗരസഭയിൽ ഇനി വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജയരാജ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ രംഗത്തുള്ളത് മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാർഡിൽ നിന്നും തീർത്തും വിജയ പ്രതീക്ഷയിലാണ് കെ ജയരാജ് ഉള്ളത് ക്യാമറമാൻ പവിത്രം കണ്ടോത്തിനോടൊപ്പം അനൂപ് പെരിങ്ങോ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഏഴോം പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പര്യടനം രണ്ടുവട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ഇത്തവണ മുഴുവൻ സീറ്റും നേടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് എൽ ഡി എഫ്
പത്ത് പഴയങ്ങാടി പി കെ വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്റർ പതിനൊന്ന് എരിപുരം ജസീർ അഹമ്മദ് പന്ത്രണ്ട് അടുത്തില പി സജിത പതിമൂന്ന് നെരുവമ്പ്രം ഉഷ പ്രവീൺ പതിനാല് കാനായി ഇ കെ ശാന്ത എന്നിവരാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കോട്ടക്കിൽ വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന രാജൻ ഇതിനകം രണ്ടു വട്ടം വോട്ടർമാരെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് ഏഴോത്ത മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് രാജൻ പറഞ്ഞു ഏഴോം പഞ്ചായത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ യു ഡി എഫും മത്സര രംഗത്ത് സജീവമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സഹീദ് കായ്ക്കാരനാണ് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി നേരത്തെ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നപ്പോൾ നടപ്പാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സഹീദ് വോട്ട് തേടുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവായ കായ്ക്കാരൻ സഹീദ് ഏണി ചിഹ്നത്തിലാണ് വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് വികസന തുടർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വോട്ട് അതാണ് മാടായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് യു ഡി എഫ് പതിനാറാം വാർഡ് സ്ഥാനാർത്ഥി സയ്യിദ് കായ്ക്കാരൻ വോട്ടർമാരോട് പറയുന്നത് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാഭ്യാസ കലാ കായിക മേഖലയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ സയ്യിദ് കായ്ക്കാരൻ ജനവിധി തേടുന്നത് വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് നേരത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇതേ വാർഡിൽ നിന്ന് ജയിച്ച് പഞ്ചായത്ത് അംഗമായിട്ടുണ്ട് അഭിമാനകരമായ നേട്ടങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വാർഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഹമീദിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ള നേട്ടമാണ് പ്രധാനമായും എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ഇട്ടമ്മൽ പഴകി ദ്രവിച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന് സ്വന്തമായ കെട്ടിടം അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടുമൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാൾ നിർമ്മിക്കുവാനും ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ഇത് പുതിയങ്ങാടിയിലെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാണ് തീരദേശ മേഖലയായ പുതിയങ്ങാടിയിൽ മത്സ്യമേഖലയിൽ ചൂട്ടാട്ട് ഫിഷ് ലാൻഡ് സെന്റർ പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുവാനും നേതൃത്വം നൽകി ഇത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമായിരുന്നു മഴക്കാലത്തുൾപ്പെടെ മറ്റു വെള്ളങ്ങൾ അടുപ്പിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ് എടുത്തു പറയത്തക്ക നേട്ടമായി കാണുന്നത് ഇട്ടമ്മൽ പി ജെ എച്ച് എസ് റോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിച്ചു എന്നതാണ് അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് അത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് കൂടാതെ സർക്കാരിനെ കാത്തിരിക്കാതെ പൊതുജനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ ഇട്ടമ്മൽ ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് നവീകരിക്കുകയും പുതിയങ്ങാഴിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അഖിലേന്ത്യ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിലൂടെ തന്റെ സംഘടനാ മികവ് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു വരും നാളുകളിൽ പതിനാറാം വാർഡിനെ മാടായി പഞ്ചായത്തിലെ മാതൃകാ വാർഡ് എന്ന പദവിയിൽ എത്തിക്കുമെന്നതാണ് ഈ സാരഥിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സയ്യിദ് കായ്ക്കാരൻ പറയുന്നു പുതിയങ്ങാടി ഹൈസ്കൂൾ റോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡിയെ കൊണ്ട് അന്ന് ഏറ്റെടുപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുകയും സംസ്ഥാന മന്ത്രിയെ അടക്കം കണ്ടുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഈ റോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അഞ്ച് പത്ത് വർഷമായിട്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി റോഡ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഏറ്റെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ റോഡ് കൃത്യമായ മെയിൻറ്റനൻസുകളൊക്കെ നടത്തുന്നത് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വാർഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രധാന നേട്ടങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് നമ്മുടെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്തായാലും യു ഡി എഫ് നൂറ് ശതമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വാർഡാണിത് സയ്യിദ് കായ്ക്കാരൻ എന്ന യുവ നേതാവിനെ മാടായി പഞ്ചായത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലെത്തിക്കാൻ നാടൊരുമിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഡ് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി കെ നിഷാദ് തന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിയിലാണ് ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തുടങ്ങി യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പയ്യന്നൂരിലെ അമരക്കാരനായിരിക്കെ സമരതീക്ഷണമായ പ്രവർത്തന അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തുമായാണ് നിഷാദ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തനം പോരാട്ടമായി ഏറ്റെടുത്ത സംഘടനയുടെ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് വി കെ നിഷാദാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാർഡിലെ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഭരണകൂട നെറികേടുകളുടെയും വേട്ടയാടലുകളുടെയും ഇരയായി അതിനെതിരെ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ പ്രതീകമായി നിലകൊണ്ട വ്യക്തിത്വമാണ് പയ്യന്നൂരുകാർക്ക് വി കെ നിഷാദ് ഇടതുപക്ഷ യുവജന സംഘടനയുടെ പയ്യന്നൂരിലെ അമരക്കാരനായ നിഷാദ് മികച്ച വിജയപ്രതീക്ഷയുമായാണ് തന്റെ വാർഡിലെ ഒന്നാംഘട്ട പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാട
ഒരു വട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീട് കയറുന്ന നിലയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പൊതുവിൽ വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം നല്ല പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് കഴിഞ്ഞ് നാലര വർഷം നടപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസനമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനുകൂല്യമെങ്കിലും എത്താത്ത വീടുകൾ ഒരു പ്രദേശത്തും ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷം ആ ഒരു സന്തോഷവും സ്നേഹവും പൊതുവിൽ എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ബാലസംഘം മുതൽ എസ് എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ കോളേജ് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി എസ് എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ് എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് എന്നീ നിലകളിലുള്ള പ്രവർത്തന പരിചയവും പോർനിലങ്ങളിൽ ചോര കൊണ്ട് നിരവധി പോരാട്ട ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതിയ അനുഭവങ്ങളുമായാണ് വി കെ നിഷാദ് ഇത് ആദ്യമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത് വീടുകൾ കയറിയിറങ്ങി തന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട പ്രചരണ പരിപാടിയിലാണ് നിഷാദ് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പൊതുപ്രവർത്തനം എന്നത് ഒരു പോരാട്ടമാണ് ഒരു നാടിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ക്ഷേമവും വികസനവും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതിനുള്ള പോരാട്ടം വി കെ നിഷാദിനെ പോലെയുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പ്രവർത്തന പരിചയവും നാടിന്റെ സ്പന്ദനവും അറിയുന്ന ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറുപുഴയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനുകൾ നടന്നു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാർഡ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സോജിയ ജിൻസ് തയ്യലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷൻ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്ത് വർഷക്കാലം അവർ സഞ്ചരിച്ചത് സ്റ്റേറ്റ്കാരനാണ് അമ്പത്തിരണ്ട് വർഷം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ രാജ്മോഹനിക്കാൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാലം സ്റ്റേറ്റ് അല്ല എം പി എന്നൊക്കെ ചുവന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഒരു മാസം മുപ്പതിനായിരം രൂപ സി സി അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് കുറ്റിക്കൂട്ട് പോയി വന്നു ഇത് സ്റ്റേറ്റ് വണ്ടി അല്ല ഇത് ഞാൻ ലോൺ എടുത്തൊരു വണ്ടിയാണ് ലോൺ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് ബാങ്കുകാർ കൊടുത്തു പക്ഷെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന വണ്ടി സർക്കാരിന്റെ വണ്ടിയ ഡീസൽ അല്ല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മൻസൂർ കോളയത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ എ ജി മുത്തലിബ് മനോജ് വടക്കേൽ തങ്കച്ചൻ കാവാലം കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചെറുപുഴ പുളിങ്ങോം പാടിയോട്ടുചൽ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പുളിങ്ങോം കാനംവയൽ മീൻതുള്ളി കോഴിച്ചാൽ റവന്യൂ ഭൂദാനം പാറോത്തും നീർ കൊല്ലാട പ്രാപോയിൽ തിരുമേനി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനുകളിലും എം പി പങ്കെടുത്തു ജോസഫ് മുള്ളൻമട വി കൃഷ്ണൻ മനോജ് വടക്കൽ എ ബാലകൃഷ്ണൻ ടി പി ശ്രീനീഷ് തുടങ്ങിയവർ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു കരിവള്ളൂർ ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥി മഹേഷ് കുന്നമൽ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളായ എ സി പൌലോസ് മേഴ്സി കവാലം മുഹമ്മദ് ഷമ്മാസ് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളായ മഹമൂദ് ഹാജി കെ കെ സുരേഷ് കുമാർ ജോയ്സ് കണ്ടത്തിൽ ജോയ്സി ഷാജി സോജിയ തയ്യൽ ലൈസമ്മ പനയ്ക്കൽ രേഷ്മ വി രാജു എം രാഹുൽ തുടങ്ങിയവരും വിവിധ വാർഡുകളിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തൊഴിലാളി കർഷക വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണമാകും ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് പണിമുടക്ക് പണിമുടക്കിൽ പത്ത് ദേശീയ സംഘടനയ്ക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനയും പണിമുടക്കിൽ അണിചേരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തൊഴിലാളി കർഷക ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന ദേശീയ പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ കെ രാഘവൻ കെ കെ ഗംഗാധരൻ കെ കെ കൃഷ്ണൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വ്യാപാര മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളും പണിമുടക്കിൽ അണിചേരുന്നതിനാൽ കടകം പോളങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരും പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ
Payanur Nagarasabha, Padineram Vada, UDF Stanarti, Pradish Pitu de Postugal, Nashipichanil. Murikoval telephone quarters in Samibam Stabicha, Postugalana, Nashipichikanada. Karina divas and Atripatica Postal Galana, Nashpicha, the Paraja Vidipunda Sankamani, the Pinil and Stanarti Pradish Piti Parano. In the Ratri Stavicha Postal, there is a person under the Yavagama and Nashpicapati. Janadi with the Samidana and Nakuna, Namada Rajatu, Etherakum of Rashu, Taranapu Persadon, Narthuan, Sandrum of Rajatu. If there is someone Paraja Vidi, Postra Giri, Manoviriam, Some stanata, Covid Nandanangali, Kuru del Eleven Elgi Sarkar. Either Sambadija Utereva, some stana Durandanivarana authority, Porterake. Parishil Nakandrangal Turana Bravatican, Anumadin Alganamena, Stabana Udamalude, Avisham Kudi Pariganichana, Durandanivarana authority, Utereva, Porterva Sanka the Gavidia Bessa Stabangal, School Girl and Nivere Gavla, Tolla the Stitha Parisina Stabangal, Sagare Vidia Bessa Stabangalaya, Tuition Center Girl, Computer Center Girl, Nurta Vidia Langal and the Vani and the Nagoda Turakan and Vidiai, or SMA Mambasamana with the article, a lingle Parama with the Nurpere Matame, Ulkolikan and Vidikuelu, Chari Gagalam, Mask, Scientist Turanga, Podu Covid Mana the Nagal Carcinoma, Palikanamane, Utteravil Parino. Vivita Chatangul in the level and over the near my Alugula day and not to the room. Kalyana Viduka Lamba the Berkum, Marana and the Chatangul, Idu the Berkumatramana Provisionum. Podiangal Covid Protocol Nurbanda by Parikanam and the Mutteravil Parayno, News Bureau, Payanur Kaina Idiba the Vasamai, Payanur Megrile, Chengal Panagal, Adanutane. Geology Vagupa, Chengal Panagalka, License Sandy with the Chanal Gata Dana, Predis and the Kakaranam. Pradis and the Galvishigaricha, Kalakrumina Tia, Charche Turana, Anukula Nadabadi Undagum and Apradik Chilana, Toriladigulum, Chengal Association, Angangalum. Covid Pradis and the Il Nadabudina, Chengal Megaligo, License Lebican Vaguna, the Chengal Koriudamagulum, Toriladigulum, Ireta Praharamai, Mari Rikuiana, Karina Uriwashamai, Geology Wopu, Chengal Panagalka, License and Vodigunilla, Polisum Revenue Wopum, Geology Wopum, Wahanangal Ulpada Pritchaguna, Avastiana, Nilevilodanum. Loreal Kaligaiti Pogumbol, Manadangal Palikun the Lenum, Pedigudia Loreal Ka Padanaira Mudal Iribati Ayayayam Vere Pereda Kundanum, Vimarsana Murunada, Chengal Panagal Purnama in Sambijado de Padanaira Tolan Tolalical Kana, Jolin Ashtapetigunada, Pani Undai in the Poltane, Wahana Vaipu de Adaupolum Budimutilayano, Samaram Lori Driver Mari in Tolalicalim Durdatila Kiriguiana, Chengal Koriuduma Pragash and Parino, Payinu Reel, Karina Patiru Stolamai, Panagal. Nurtiyo kanal pradhan pata karan mande ridi le revenue opum geology opum pollution churun panagal raid na ratu gayu wagonangal pudichedu kona vasta vare indu idhilu pradeshi dichi pradeshi churun tu kuda de geology le license gitan la vasta samjada kama samjada ma akunari bandi mana namal anistagala mai samaram kanu jili prakya bichi kanu jili le metro pradeshengal le ayar desham rai chito na mai samaram vi namal avishingal angiri kena vare. Samarangat Changal Association, Jilla Committee and Ridili Nirutre and Dow Kanur Jilil, Otepata Salangal Revenue Bumilum, there was some Bumilum, Changal Panagal, Pravartikunanda Paradi Lana, Jilil, Muruvan, Changal Panagalum, Ipul, Adachitikun, and Pragash and Parano, Imegalil, Chela, Kanur Jilil Tane, Chilo, Otepata, Stalangal, Pananatuna, Metsumilo, Metal Stalangalud, Adinda Pier Lana, Kanur Jilil, Otage, Panagal Redini. Adiwudan Quarantine Portia Kia Toiladigal, Buriba Gamperum, Chengal Panagal Adachode, Tirigan, Natale Kamadagi, Pradesantiki Urishasha, the Pariharangan, Adigrada, Tayaraga, the Dundane, 
കല്ലുമെഷീൻ തൊഴിലാളികൾ ലോറി തൊഴിലാളികൾ കല്ലുകെട്ട് തൊഴിലാളികൾ തുടങ്ങി ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു മാർച്ച് മാസം കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മേഖലക്കകത്ത് വളരെ രൂക്ഷമായ പ്രതിസന്ധിയാണ് കൊറോണ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തന്നെ ഇതുവരെ ഈ പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഈ മേഖലത്തിലെ തൊഴിലാളികളൊക്കെ നാട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നീട് അവർ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇവരെ തൊഴിലാളികൾ കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടിൽ നാട്ടിലെ മറ്റുള്ള തൊഴിലാളികൾ അടക്കം പതിനാ പതിനായിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ പങ്ക് പിന്നെ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു മേഖല മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള മേഖലകളൊക്കെ ചലിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും അല്പമെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമായി പണി നടക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ മേഖലയാണ് അപ്പോൾ ഈ മേഖലയിലും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ ഈ ഈ സമയത്തിന് ശേഷം പത്ത് ഇരുപത് ദിവസങ്ങളായി അനധികൃതമായ പിന്നെ വിഷയം വിഷയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മേഖലകത്ത് പിന്നെ ഈ റവന്യൂ അധികാരികളെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ റെയ്ഡുകൾ ഈ മേഖല പണിയെടുത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് വായ്പയെടുത്ത് വാങ്ങിയ ലോറികൾക്ക് തിരിച്ചടവ് നിലച്ചതോടെ വാഹനം ഏത് സമയത്തും നഷ്ടപ്പെടാമെന്ന സ്ഥിതിയിലുമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഇടപെട്ട് ആയിരങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായി ഈ തൊഴിൽ മേഖല സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം നിരാലംബർക്ക് അരികിലേക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കരിമ്പിൽ ശ്രീധരൻ എത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടാകുന്നു കിടപ്പു രോഗികൾക്ക് അവരുടെ വീടുകളിലെത്തി സൗജന്യമായി വിവിധ രോഗങ്ങളുടെ നില പരിശോധിക്കുകയും സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ശ്രീധരന്റെ രീതി രോഗാവസ്ഥ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ ആകുലതകളും വേദനകളും നിറഞ്ഞതാണ് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാപ്തി കൂടുകയും ചെയ്യും ഇത്തരമൊരവസ്ഥയിലാണ് കരിവെള്ളൂർ ഓണക്കുന്നിലെ കരിമ്പിൽ ശ്രീധരൻ എന്ന മനുഷ്യൻ രോഗികൾക്കരികിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ശ്രീധരൻ തന്റെ സ്കൂട്ടറുമായി രോഗികളുടെ വീട്ടിലെത്തും പ്രായമായവരുടെ ബി പി പ്രമേഹം തുടങ്ങിയവയുടെ നില പരിശോധിക്കും ഒരു രോഗിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ തൻ്റെ അരികിലെത്തുന്നത് തന്നെ ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതവരുടെ ചലനം കൊണ്ട് നമുക്കറിയാനും സാധിക്കും ഏത് പാതിരാവിലും ശ്രീധരനെ വിളിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഓടിയെത്തും രോഗം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് വിളിക്കാനും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൂടെ പോകാനും ഈ സാന്ത്വന പ്രവർത്തകന് യാതൊരു മടിയുമില്ല എൻ്റെ പ്രവർത്തനം പ്രവർത്തനം സ്വാന്തന പരിപാലന രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പ്രചോദനമായി ഞാൻ റിട്ടയർഡ് ആയതിന് ശേഷം ഐ ആർ പി സി ഈ വണ്ടിയായിട്ടാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഞാൻ വീട് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിച്ച ബി പി അപ്പാരറ്റസ് പ്രഷർ നോക്കുന്ന ബി പി അപ്പാരറ്റസ് അത് ഷുഗർ നോക്കുന്ന മെഷീൻ എല്ലാം തന്നെ വീടുകളിൽ പോയി കിടപ്പ് രോഗികളുടെ പിന്നെ ബി പി പരിശോധിക്കുകയും അതുപോലെ ഷുഗർ പരിശോധിക്കുകയും അവർക്ക് ലിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് ഉണ്ണായി വന്നവരെ അവർക്ക് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടുകയും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മാറുന്നത് വരെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഐ ആർ പി സി എന്ന പാലിയേറ്റീവ് സംഘടന നിലവിൽ വന്നത് മുതൽ ശ്രീധരൻ എന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം വിലപ്പെട്ടതാണ് ഐ ആർ പി സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വർഷത്തെ അവാർഡ് ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ലഭിച്ചത് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീധരൻ്റെ ജീവിതം എപ്പോഴും രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ഹതാശരായവർക്കരികിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാമിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചെളിയും മണലും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മുന്നോടിയായി ജലസേചന വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി സർവേ നടത്തി ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാമിൽ മണലും ചെളിയും അടിഞ്ഞുകിടക്കുന്നതിലൂടെ പുഴയുടെ ആഴം നഷ്ടപ്പെടുന്നതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി സർവേ ആരംഭിച്ചത് അതോടൊപ്പം ഇതിൻ്റെ സമയം ബി സി ബിയുടെ സമീപത്തായി അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന കല്ലും ചെളിയും നീക്കം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നീക്കം ചെയ്യുകയും 
ഇതോടൊപ്പം ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നശിച്ചുപോയ പലക പുതിയതാക്കാനും തീരുമാനമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ പലകകൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു ജലസേചന വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ എം എ മാത്യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നോബിൾ അഗസ്റ്റിൻ അമർനാഥ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് സർവേക്ക് എത്തിയത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ സഹകരണ വിജയത്തിന്റെ മാതൃകയാവുകയാണ് കൊഴുമലിലെ പ്രാന്ത കൊഴുമലിലെ പ്രാന്തംചാലിൽ അഞ്ചു വനിതകൾ ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച സംരംഭം കോവിഡ് പലരെയും വീട്ടിലിരുത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വനിതാ കൂട്ടായ്മ കോവിഡ് കാലത്ത് കൊഴുമൽ പ്രാന്തംചാലിൽ ഒരു കൂട്ടം വനിതകൾ ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച നൌറ എന്ന അച്ചാർ സംരംഭം ഇന്ന് കരുത്താകുന്നത് അഞ്ചു കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിലിരുത്തപ്പെട്ട വനിതകളൊരാളുടെ വീടിന്റെ അരികിൽ തുടങ്ങിയ ഈ സംരംഭം ഇന്ന് വിജയപാതയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിലാണ് കുറഞ്ഞ മുതൽമുടക്കിൽ ആരംഭിക്കാവുന്നതും വിപണന മൂല്യമുള്ളതുമായ ഒരു രംഗം തെരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് തന്നെ ക്ലേശകരമായ ഒന്നായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഒരു അച്ചാർ സംരംഭം തുടങ്ങാമെന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നത് വൃത്തിയായും കൃത്യമായും നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ അച്ചാർ പരസ്യത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിട്ടെത്തി വാങ്ങിക്കുന്നതും ഇവരുടെ സംരംഭം വിജയിച്ചതിന്റെ തെളിവാണ് ഏറെ ആശങ്കകളോടെ തുടങ്ങിയ ഈ സംരംഭം അഞ്ചു മാസങ്ങൾ എടുത്തപ്പോഴേക്കും തങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പകർന്നെന്ന് സംഘങ്ങളിൽ ഒരാളായ നിത്യ പറയുന്നു നൗറ പിക്കിൾ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു ചെറുകിട വ്യവസായം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൊഴുമ്മൽ ആണിത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുറെ നാളായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ചെറുകിട വ്യവസായത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം ഒരു മനസ്സിൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വെച്ച ഒരു ആശയമാണ് അച്ചാർ എന്ന ഒരു സംരംഭമാണ് കുറച്ചും കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ടതെന്ന് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അച്ചാറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നൗറ എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഒരു മൂന്ന് നാല് പേർക്ക് ഇതിലൂടെ ഒരു തൊഴിൽ കൊടുക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സംരംഭത്തെ നല്ല രീതിയിൽ വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കോവിഡ് കാലം നമ്മെ വീട്ടിലിരുത്തുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമേകാൻ ഇവർക്ക് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും ഈ വനിതകൾ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രകടന പത്രിക പ്രകാശനം ചെയ്തു വികസന വിസ്മയത്തിന്റെ വേരുറപ്പുകൾ എന്ന പേരിലുള്ള പത്രിക എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി എ മധുസൂദനും വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു വികസന വിസ്മയത്തിന്റെ വേരുറപ്പുകൾ എന്ന പേരിലുള്ള പത്രിക എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി എ മധുസൂദനും വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങളും ചേർന്ന് പ്രകാശനം ചെയ്തു മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എം രാമകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ രാഘവൻ മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരൻ അസീസ് തായ്നേരി എൽ ഡി എഫ് നേതാക്കൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു ഗാന്ധി പാർക്കിന് സമീപം എ വി മന്ദിരത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ടി എ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ രാഘവൻ കെ വി ബാബു എം രാമകൃഷ്ണൻ ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ പി ജയൻ എ വി തമ്പാൻ ഇക്ബാൽ പോപ്പുലർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോറൂം വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപം ധനേഷിന് സ്നേഹ വീടൊരുങ്ങി ധനേഷിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച ധനേഷ് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റിയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം മിച്ചം വന്ന തുക കൊണ്ട് സ്നേഹ വീടൊരുക്കിയത് ജൂൺ മാസത്തിലാണ് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് ധനേഷിന്റെ അസുഖം ഭേദമായതിനാൽ നിലവിലുള്ള ഒറ്റമുറി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ വീട് പൊളിച്ച് പുതിയ വീട് പണിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ധനേഷിന്റെ സഹപാഠി കൂട്ടായ്മകളും വിവിധ ക്ലബുകളും 
കനിവ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റും കോവിഡ് കാലത്ത് സഹായവുമായി എത്തിയതോടെയാണ് പ്രവർത്തനം സജീവമായത് പ്രദേശത്തെ ഡി വൈ എഫ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ വീടുപണിയുടെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു വയനാട് ലൂയിസ് മൌണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ധനേഷിന്റെ ചികിത്സ നാലു മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായി തുടർന്നാണ് വീട് പണിയണമെന്ന ആശയം കടന്നുവന്നത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ വീട് പണി പൂർത്തിയാക്കുക കമ്മിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രതിസന്ധിയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടു മാസം കൊണ്ട് സ്നേഹവീട് പൂർത്തീകരിക്കാൻ വി വി ബിജു കൺവീനറും എം അംബു ചെയർമാനുമായ കമ്മിറ്റിക്ക് സാധിച്ചു ബുധനാഴ്ച രാവിലെ സി പി ഐ എം കോറോം വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എ വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്നേഹവീടിന്റെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ധനേഷിന്റെ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സഹായം പി വി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഏറ്റുവാങ്ങി എല്ലാ അർത്ഥത്തിനും വലിയ നല്ല ഇടപെടലാണ് നടത്തിയത് എന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കീർത്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിലുപരിയായിട്ട് പ്രകാശ വന്നപ്പോൾ താമസയോഗ്യമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്ര പ്രയാസം ഉള്ള ഒരു വീടിനകത്ത് താമസിപ്പിക്കുക എന്നത് ഉപരിയായിട്ട് മോശമല്ലാത്ത ഒരു വീട് അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് വീടിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരും നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കും പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ പ്രകടനം നടത്തി വൈദ്യുതി മേഖല സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നീക്കത്തിനെതിരായി കെ എസ് ഇ ബി ജീവനക്കാരും നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് നടക്കുന്ന പണിമുടക്കിൽ പങ്കെടുക്കും പണിമുടക്കിന്റെ ഭാഗമായി പയ്യന്നൂരിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി കെ സുധീർ കെ മനോജ് കുമാർ എം രാജേഷ് കുമാർ ശ്രീരാജ സുനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മാത്തിൽ ഗുരുദേവ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ രണ്ടാമത് ഗുരുദേവ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പുരസ്കാരം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് നൽകും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ആരോഗ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പൊതുവെയും നിപ്പ വൈറസിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിയതും കൊറോണ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ കാണിച്ച മികവും പരിഗണിച്ചാണ് പുരസ്കാരം നിപ്പ പ്രതിരോധം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ വരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ചർച്ചയാവുകയും ചെയ്തതാണ് ആ നിലയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ശൈലജ ടീച്ചറാണ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയെന്ന് ജൂറി ഐകകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ കെ പി മോഹനൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ നാരായണൻ കാവുംബായി റവറൻ ഫാദർ ഷിബിൻ പി ജെയിംസ് എന്നിവരടങ്ങിയ സമിതിയാണ് പുരസ്കാരം നിർണയിച്ചത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരമെന്ന് റവറൻ ഫാദർ ഷിബിൻ പി ജെയിംസ് അറിയിച്ചു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമതി ശൈലജ അവർകളാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും ശില്പവും അടങ്ങുന്ന അവാർഡ് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് അത് പിന്നീട് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കൊടുത്ത നിസ്തുലമായ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് വിധികർത്താക്കൾ ഈ ഒരു അവാർഡിന് ശ്രീമതി ശൈലജ അവർകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് അത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആ റവറൻ ഫാദർ ഷിബിൻ പി ജെയിംസ് ഫാദർ ജെയിംസ് മുളക്കൽ ഡോക്ടർ കെ ടി രവീന്ദ്രൻ ഫാദർ ചാക്കോ ചേലമ്പറമ്പത്ത് എം മധുസൂദനൻ പി വിനോദ് കുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന എൻ നാരായണൻ അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാണപ്പുഴ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കടേക്കര അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതനിൽ സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷ്യദാനങ്ങൾ കൈമാറി ഡി ജി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന എൻ നാരായണന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി കടേക്കര അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതനിൽ സ്നേഹവിരുന്ന് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള ഭക്ഷ്യദാനങ്ങൾ പാണപ്പുഴ ബൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൈമാറി പി വി നാരായണൻ എം ശ്രീധരൻ അഖിലേഷ് കെ എൻ കുഞ്ഞിരാമൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തുകൾ എൽ ഡി എഫ് പിടിച്ചെടുക്കുമെന്ന് സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ എൽ ഡി എഫ് മാടായി പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൊതുയോഗം എം വി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വികസനമൊരുക്കുന്നതിന് യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന എം എൽ എ മാടായി
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ തൊഴിലാളി കർഷക വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ സംയുക്ത ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ദേശീയ പണിമുടക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സമ്പൂർണമാകും ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ വ്യാഴാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് പണിമുടക്ക് പണിമുടക്കിൽ പത്ത് ദേശീയ സംഘടനയ്ക്കൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തെ പതിമൂന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകളും അണിചേരും ഇരുപത് ദിവസമായി പയ്യന്നൂർ മേഖലയിലെ ചെങ്കൽപ്പണകൾ അടഞ്ഞു തന്നെ ജിയോളജി വകുപ്പ് ചെങ്കൽപ്പണകൾക്ക് ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചു നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാകുന്നു ചെങ്കൽപ്പണകളിലും അനുബന്ധ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിരാലംബർക്ക് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി കരിമ്പിൽ ശ്രീധരൻ എത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ട് സഹകരണ വിജയത്തിന്റെ മാതൃക തീർത്ത് കൊഴുമൽ പ്രാന്തം ചാലിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മ നെറ്റ്വർക്ക് വാർത്ത ഫലം കണ്ടു ചെറുപുഴ ചെക്ക് ഡാമിനകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ചെളിയും മണലും നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മുന്നോടിയായി ജലസേചന വകുപ്പ് അധികൃതർ സ്ഥലത്തെത്തി സർവേ നടത്തി വാർത്താ നേരം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം